在颠簸的行驶过程中，如何保持稳定的开炮？坦克其实是有两种方法的，一种是不管你坦克有多颠，我只要保证炮管不颠就可以了；另一种是不管你轮子有多颠，我只要保证车身没那么颠就可以了。哎，要是你的话，选哪种呢？只管稳定炮管看起来是更靠谱也更容易的，对不对？所以它才成为了今天的主流嘛。但是啊，二战时期德国人却有着不一样的执拗，他们想要让自己的虎式从底盘开始就能够在奔跑当中保持最强的稳定性了。哎，事实上他们的确也做到了，但代价却是一套与众不同的数量庞大的负重轮了。所以这套复杂的负重轮系统是怎么解决问题的？而如果它真的那么好，美国的坦克为什么就不那么干呢？我们今天来简单讨论一下。首先啊，一个不争的事实是，对于履带轮来说，数量越多，行驶还真的就越平稳。为什么呢？因为它可以帮助坦克将车身的重量更加均匀地分布到履带上，减少了对地面的压力，降低了对使用场景的挑剔程度。哪怕是再松软、再泥泞的地方呢，也能基本上没有压力的通过。来，举一个例子，你就懂了。黑豹坦克重约 44.5 吨，但是通过负重轮和履带的处理，每平方厘米对地面的压力却只有 0.88 公斤，还不如一个普通的士兵来得大。你说得要什么样的路况它才过不去呢？所以理论上啊，你想要的一辆坦克一定是负重轮越多越好的。哎，但是矛盾产生了，车身就那么长，怎么才能装下更多的负重轮呢？英国的丘吉尔坦克交出的答卷是啊。用小轮子，你看它那密密麻麻的小轮子呢，真的就把坦克的两侧排得满满当当的。哎，有用吗？当然有用了。对不起，轮子没有那么多的谢尔曼，它扶起来的能力确实是强了不少，是宝贵的优势。但是却也有着掩盖不了的劣势啊。小轮子一旦遇上崎岖的地形，那就堪比灾难了，那颠的会让你怀疑人生的。我有辆二十寸的折叠自行车和一辆正常的二十六寸的三 D 车。都没有避震啊！去骑同样的山路，仿佛经历了两种不同的人生。而且装上小轮子的坦克不光颠，还特别费。它有着更大的滚动阻力，它有着更高的磨损程度，它需要更频繁的维修保养。德国的三号和四号坦克呢，就是被这些问题所困的。然而，这还没完，装上小轮子的坦克还开不快。谢尔曼与丘吉尔虽然后者更能扶，但是最高速度却只有前者的一半。你能够说它的机动能力更好吗？那该怎么办呢？如何才能解决在有限的空间里面装大轮子、跑得更快、跑得更稳的问题呢？德国人说：“哎，你们都傻，啊，把它们叠起来不就可以了吗？”哎，你看啊，从虎式开始，它的负重轮安排就是这个样子的：每根轴上套了三个车轮，然后交错的插在一起，从而实现了又大又密，把小车轮的优势给拿了过来，就既能开过别人走不了的路，也能够一边走一边朝别人稳定的开炮了，妥妥的神器，有没有？哼，前提是它不要坏。来看先前的这张图啊，要是第五根轴上最里面的这个车轮坏了，要怎样才能把它给换下来呢？你至少得要先卸下其他八个车轮才行啊！这种维修量可是上不得战场的啊！德国人哪来的自信，觉得他们就不会遇上英国人的地雷呢？结果，修吧。即使后来的黑豹和虎王逐渐做了简化，但维修起来依然是不容易啊，并且它还有个问题，由于轮子和轮子挨得太近啊，在沾满泥泞、度过一个俄罗斯寒冷的冬夜之后，便直接被冻住了。于是坦克组员的工作清单里面不得不再加上一条：休息之前先清理履带。这是战场上该干的事吗？所以美国人说：“去你的大轮子嘛，我们可没有那么多功夫来伺候它，掂一点就掂一点吧。”哎，他们的谢尔曼不管装的是垂直还是水平的涡壳弹簧避震系统，开起来都会比虎式更加的摇晃颠簸。哎，那是不是就意味着他们就直接放弃了运动中开炮的诱惑呢？哪里啊，只是思路不同而已。他们开发了一套不让炮管摇晃的系统，利用陀螺仪的稳定性，使其置身事外。而且事实证明，这才是更加成功的尝试啊！于是，至今火炮稳定系统都保留了下来，并且越来越强了。当然，对大轮子的追求呢，其实也并没有放弃啊。今天的坦克在拥有了更好的悬挂、更多的减震和更强的发动机后，终于使轮子在大和密之间找到了平衡。<笑>好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注把不一样的科学知识讲给你听。在评选二战中最好的坦克时 ，M 4谢尔曼很少被提及。很多人会说它的创新性不如 T 3 4它的装甲和火力不如豹式和虎式，它一点就着人送外号“活棺材”。如果硬要说它有什么优点的话，顶多就是生产方便，可以大量装备，所以它能够干掉豹式。
，要么是运气，要么就是以多击少了。不是一直都有那个说法吗？五辆谢尔曼才能够干掉一辆鲍什。在电影《狂怒》中，布拉德·皮特就带领我们认认真真的领略了一番。What do you want, huh? All right. <音>但事实真的是这样吗？显然不是的。我是百科全书火箭叔，作为我个人最喜欢的二战坦克谢尔曼的故事，今天有必要跟大家聊一聊了。二战当中，美国陆军在坦克方面啊，的确是相对比较落后的。1939年，在二战前夕的欧洲，美军的坦克实力只是个二级力量，数量上还没有意大利或者是波兰陆军的多，装备的也是设计蹩脚的 M2 中型坦克，完全没办法跟强大的德国坦克相抗衡啊。于是，在法国快速沦陷后，盟军意识到他们必须要升级自己手上的装甲战车了，一刻都不能等。所以啊 ，M3 被设计了出来，它算是美国设计的第一辆现代坦克。不过，完全模仿的就是法国的 B1 重型坦克而已。车身上装着固定不动的，哎，应该说是只能稍微上下移动的75毫米主炮。而可以旋转的炮塔上却只装着打不穿任何装甲的37毫米机枪，这就让 M3 在作战的时候呢非常尴尬了。如果想要用主炮来打敌人，首先需要把自己的整个车身暴露出来，其次还要旋转整辆坦克才能够瞄准目标，既危险又笨拙。其实工程师当然都知道这些，他们也想要将75毫米的主炮装进炮塔里，但这将带来许多设计和制造上的挑战，比方说怎么才能设计出能够建造大炮塔环的。设备，比方说怎么才能够铸造出足够坚固的车身以承受大炮塔等等，这些挑战在短时间之内还很难越过，所以就只好一边先拿着 M3 顶上去，一边抓紧时间搞开发了。这样我们就看到了一个奇怪的现象 ：M4， 也就是 M3 坦克的替代型号，于1941年的2月份就开始设计了。而要到四个月之后的一九四一年六月，它的前一代 M3 坦克才实际进入生产。而仅仅又只过了三个月 ，M4 坦克的第一辆样车 T6 就已经下线了。它跟 M3 共享同样的底盘，但上部结构却彻底不同，因此终于可以装配七十五毫米火炮的炮塔了。又经过了差不多半年的大量修改之后，一九四二年二月，美国俄亥俄州的利马机车厂里面，第一辆 M4A1 中型坦克诞生了。它采用整体铸造的外壳，装着旋风战斗机的引擎，顶着既可以打穿甲弹又可以打高爆弹的75毫米火炮，满足了盟军在这一时期对自家坦克的一切想象。一上战场就受到了欢迎。哎，那为什么我们现在还可以经常听到对 M4 坦克的负面评价呢？具体原因我也不清楚，但下面几个事实就足以击破那些传言了。先说它到底有没有创新性啊？相信这段坦克炮上面盛啤酒的视频，很多人都看过。在上下颠簸的车身上，始终让炮管保持稳定的是陀螺仪。但你知道吗？其实，在 M4 的炮管上就已经装着陀螺仪了。它装着的是单轴陀螺仪，靠陀螺仪将炮塔上下移动的角度转变为两路不平衡的电流，然后不平衡的电流再控制两个电磁液压阀，于是多释放出来的液压就将少释放出来的液压给推平了。也靠着活塞把本来该被炮塔带着上下移动的炮管推平了，所以 M4 即使在运动中开炮也能够有很好的准头。你说它的创新性如何呢？啊，对了，同一时期的德国那些虎啊豹啊什么的，可是没有这玩意儿的哦。另外 ，M4 的悬挂系统也很先进。一开始，它用的是跟 M3 一样的垂直螺旋弹性悬挂系统。什么是螺旋弹性悬挂呢？哎，跟使用弹簧的悬挂不同啊，它或许弹力用的是一种像蜗牛壳一样卷在一起的钢片。这样的结构可以允许每层钢片彼此划过，从而获得更大的压缩极限。于是，垂直螺旋弹性悬挂系统就可以在更紧凑的空间里面承受更大的载荷，并且还更易于维护和更换。这又该怎么算创新性呢？还没完啊！由于一开始的 M4 只使用了单排的负重轮，所以履带较窄，泥地、雪地、沙地等恶劣土壤条件下表现就不佳了。到了后期呢，双排负重轮的加宽履带版 M 4 A 3 E 8升级了出来，履带宽度来到了夸张的将近六十厘米，悬挂也换成了水平螺旋弹性悬挂系统，能够方便的支撑起双排的负重轮，还在中间多加了一根液压的减震器，从而增加了悬挂系统的整体寿命，也该算成是创新吧。
。其实啊，整个 M 4系列一直就在不断的升级，从维护不变的铸造外壳升级到焊接外壳，并且逐渐将薄弱的焊缝减到最少。从倾角五十七度的前部装甲升级到四十七度，从而给了成员更大的仓口空间和逃生机会。从七十五毫米的火炮升级到更加强大的七十六毫米火炮，于是开罐头变得更容易了。弹药舱也被升级为湿式的，每枚炮弹都被装满了由水、防冻剂、防锈剂制成的凝胶状物质的罐子给隔开，即使在被击中后，也能够在流出的凝胶的帮助下有效的抑制燃烧。所以它怎么可能是个活棺材呢？又有逃生空间，又有逃生时间，这个说法明显不合理嘛。其实啊，战后不管是美国还是英国，都对谢尔曼坦克在战争中的表现做过评估。美方的结论是，一辆谢尔曼的平均作战效能比一辆豹式坦克高 3.6 倍。英国的结论也差不多，是豹式的 2.2 倍。通常认为，只要这个数字达到3倍，就属于绝对的优势了。听起来好像跟常识不符，对吧？豹式坦克怎么可能比谢尔曼差这么多呢？不可否认啊，豹式的确非常先进，但我们也不能忽略人在其中起到的关键因素啊。随着战争打到后期啊，训练有素的德国坦克兵越来越少了。拿1944年9月的阿尔拉库尔战役举例，美军第四装甲师在只损失了25辆谢尔曼和7辆反坦克车的情况下，摧毁了总共285辆德国的坦克与装甲车，其中更有大约100辆都是新型的豹。豹式坦克，所以无量谢尔曼才能干掉一辆豹式的传言是怎么来的呢？看起来反过来才对啊！我估计是这样的，因为美军一个坦克牌的编制就是无量坦克，不管打的是谁，端掉一个机枪阵地还是轰掉一辆胡适，最小出动的单位也就是无量谢尔曼，所以才有这个一辆顶五辆的说法了吧？好了，这个呢就是我今天要讲的谢尔曼的故事了，当然肯定遗漏了很多，欢迎大家来补充啊！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。1977年，卢克天星者在《星球大战四：新希望》中驾驶了一辆反重力的悬浮车，名字叫做“陆行艇”。哎，那疑问就来了，直到现在，我们都还是没有发明出任何的反重力装置，更何况是在上个世纪七十年代呢？摄制组显然是没有真正的反重力汽车可以用的，那他们是怎么创造出这样的悬浮效果的呢？靠 CG 吗？抱歉啊。那个年代的 CG 啊，光是想要把用胶片拍摄下来的图像变成像素化呢，就已经是个大制作了啊。1973年，当 CG 首次在西部世界里面跟电影擦出火花时呢，他就只能干这么一丁点的事情。所以仅仅才过了四年，你觉得他的起色能有多大呢？绿幕、抠图、悬浮，哎，在1977年也是不可能的嘛。所以他们到底是怎么做到的？很简单啊，跟魔术师取经呗，障眼法。哎，这张照片呢，你就能看得一清二楚了。在陆行艇的车身侧面与地面之间啊，装有一面镜子，靠反射出来的道路影像把里面的轮胎给隐藏了起来。哎，很简单，但是也很有创意，对不对？这张照片里面的反重力飞行器也使用了同样的手段。哎，你乍一看呢，还真感觉他们是凭空悬浮起来的呢。好，那到了今天，这样的思路还有价值吗？有的啊。咱们可以拿它来隐形啊！英国 BAE 系统公司呢，在大约十年前就开发出了一款他们所谓的高科技隐形斗篷，叫做自适应伪装技术。在我看来啊，他们很可能就是在借鉴这种好莱坞的古典技艺嘛，只不过是把镜子换成了更为高级的、可以快速改变自身温度的热电材料。他们将它制作成边长为14厘米的六边形砖块，于是呢就可以拼接起来，适应各种各样的武器的侧面了。从地上跑的到天上飞的，再到海里面游的，通通都可以披上它啊。然后该系统呢会实时的扫描附近的地形、建筑、植被等背景信息，读取它们的热量图，再将其复制到自己身上，从而制造出一个与环境融为一体的红外影像。专门拿来欺骗敌人的侦察设备，哎，它既可以把战车变成植物，把直升机变成云朵，把军舰变成海浪，也可以想变啥就变啥，只要是能够在数据库里面找得到的东西就可以了。比如这个把战车变成轿车的把戏如何呢